Woohoo! So excited. Here we are live. Hello, hello, everybody. Hello, here we are with Elsa Martino and Castor Gates, our special guest for tonight. Uh, donc, bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue. Uh, C'est une soirée spéciale, nous sommes avec uh, Elsa Martino et Castrel Gates, donc notre invité spécial, uh, sous la page de Humanly pour vous présenter uh, un sujet uh, qui en fait sourire plus d'un, comment survivre à l'arrivée du bébé. Donc, uh, on va parler en anglais et en français et traduire chaque phrase avec Kestrel, qui est notre invitée et autrice du livre sur le post-natal. Donc, hello, hello, how are you, Kestrel? Thank you for being here. Oh, I'm good. It's such an honor to be here. Thank you for bringing us together. Hello, everybody out there. Mm. Elsa nous fait le plaisir de traduire. Merci à tous. Merci de m'accueillir ici ce soir avec vous. Je suis très heureuse d'être avec vous. Oh, bonjour, bonsoir tout le monde. Chantal, Maëva, Marie-Laure, je peux voir les, les, les commentaires. Les autres peuvent pas. So, people are saying hello. You can actually can't see what they're writing, but I can as an administrator. So, I can tell you that there is Chantal, Maëva, Marie-Laure, Kelly, May Brown, so cool. Merci, merci, merci. Donc, on va vous présenter déjà qui on est, comment on en est arrivé ici. Donc, déjà, je suis Maria Libera, très honorée d'inviter euh, euh, Kestrel et Elsa avec nous ce soir. Et après, qui est Kestrel, qui est Elsa, on va les découvrir. Donc, euh, on va demander directement à Kestrel, notre invité, de se présenter. So, Kestrel, we are so excited to be here with you and uh, we are really curious to know who you are and how did you get here tonight with us. Oh, thank you for having me here. Um, so, I am a mother. First and foremost, I have a son who is almost 14 and a daughter who just turned 10. And I, before having kids, I did a doula training and was very interested in birth. And then after my son was born, which was, you know, almost 14 years ago, um, I had a really slow, long postpartum recovery time. And at that time, okay. there is... Thank you. I think Elsa will translate, so we'll just make small sentences. Sorry, sorry, sorry. go, go, go. Thank you. Donc, euh, je suis euh, maman, avant tout chose. Euh, je suis la maman d'un garçon qui va bientôt avoir 14 ans et d'une fille qui a 10 ans. Et, euh, et donc, euh, il y a à peu près, euh, euh, avant, avant de, de commencer ma journée sur mon, ma vie de maman, j'ai euh, moi-même euh, fait une formation de doula, euh, je me suis intéressée à la maternité. Et puis, euh, j'ai donc euh, eu le bonheur de vivre cette première euh, grossesse avec mon fils et j'ai fait l'expérience d'un postpartum qui a été euh, euh, très euh, euh, long euh, au niveau de mon, de mon, de mon retour euh, physique et, et voilà. <rire> I'll go shorter this time. Um, so, and then when I was pregnant with my daughter, I started researching and I called my mother-in-law. Et donc cette fois-ci, quand euh, ma deuxième grossesse s'est donc euh, présentée, euh, j'ai euh, fait beaucoup de recherches et j'ai euh, appelé ma, ma belle-maman qui est vietnamienne et je lui ai demandé euh, euh, voilà, tout ce qu'elle avait comme ressources euh, à ce niveau-là, ce qu'elle savait. Euh, voilà. <rire> And my mother-in-law, who um, is from Vietnam, told me how to rest and recover. And, and all the research I was finding about traditions were all about taking time to rest and recovery. Et donc, ma, ma belle-maman, qui est vietnamienne, m'a parlé vraiment, m'a parlé, m'a concentré sur le fait de, de se reposer et de juste 
se concentrer sur ça, sur le, sur le soin de, de, de rester tranquille et se reposer. Et, et, et j'ai concentré, concentré mes recherches, continué à glaner des choses et j'ai pu voir que vraiment, ce qui était la, 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 la chose la plus centrale dans, dans le postpartum, c'est vraiment de se concentrer sur ça, sur le repos et, et le soin euh, à sa portée. <rire> So from having these two very different postpartum experiences, I decided to create a workbook that would help other parents plan for the postpartum time. Et donc avec cette expérience, euh, ces deux expériences assez extrêmes, assez vraiment opposées, j'ai euh, euh, décidé de créer un, 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 un cahier euh, de soutien postnatal de préparation, de soutien postnatal et, et c'est ça qui m'a amené euh, quand ma fille était encore tout bébé à créer le, le cahier que, que vous allez découvrir ou que vous avez déjà en main. Yes, can we see it? Can we see this amazing book? Yeah. Wow! Beaucoup vous ont déjà ces livres, vous avez mm. déjà participé, financé à ces beaux projets mis en œuvre aussi par Elsa. I guess, would you agree I, I introduced also the incredible role Elsa had in the, in the book, Creation, and then if you have something else to add, feel free. So Elsa, elle a été vraiment la marraine de ce livre, la portée, choyée, la adoptée, ce bébé. Elle a traduit aussi les livres, donc c'est merci à toi Elsa. Si tu veux te présenter euh, ton activité, comment t'en es arrivé là et donc, euh, en fait, euh, Kestrel, j'ai découvert son cahier il y, a, il, y a, combien de temps il y a deux ans et demi, en fait, euh, presque trois ans même. Et, euh, et en fait, ça m'a semblé tellement, tellement beau, tellement simple, tellement euh, efficace et essentiel que, euh, voilà, pour moi, il y avait un moment où je me suis dit, Kestrel, il faut que je la contacte, il faut absolument qu'on ait ça en France. Enfin, en tout cas, dans la communauté franco francophone. Et donc, pour me présenter, donc moi, je suis maman d'un petit garçon qui a 9 ans. Et euh, j'ai moi-même traversé un, un post-natal très compliqué qui m'a amené à, à me poser des questions et à, à voir à quel point euh, c'était enfin, indispensable de se relier aux, aux femmes, se relier euh, à cette tribu autour de soi, quand on, ce village, quand on, on décide de ce chemin de la parentalité et, euh, et chemin faisant en fait euh, j'ai choisi de, de me reconvertir et donc je suis euh, yoga doula à plein temps ici à Montpellier depuis 2019 et euh, vous l'aurez compris <rire> mon, le cœur de mon travail mais pas que c'est le post natal mais j'accompagne euh, des, des papas, des mamans, euh, tout au long de la grossesse. Donc, euh, j'accompagne avec les outils du yoga et de l'Ayurveda. Et euh, j'ai beaucoup de plaisir à accompagner les familles euh, euh, de la préconception jusqu'au postnatal. Voilà. Merci, merci Elsa, c'est fantastique. Donc, euh, euh, je vais aussi me présenter euh, rapidement. Castle, uh, it's so interesting to hear how Elsa got to you. And I will quickly say also, how did I got to you, too, both? So, just to introduce uh, uh, who humanly is and who am I. Donc, je suis Maria Libera et je suis aussi Doula. Uh, J'accompagne dans la préconception, euh, pas dans la conception, ça je vous laisse gérer, dans la, la grossesse, l'accouchement et le post-natal, mais surtout j'ai eu le plaisir de mettre de l'avant le travail des autres mamans engagées, notamment et des autres femmes, donc avec l'association Humani que j'ai co-créé, on a le plaisir de traduire notamment des ouvrages de l'anglais au français pour le rendre accessible à la francophonie, euh, tout ce qui est lié à donc, les besoins essentiels de femmes qui accouchent, euh, dont j'ai fait aussi un spectacle, Madame Ocytocine, et puis maintenant, euh, la période postnatale, c'est vraiment au cœur de notre travail avec euh, les livres de Castrel Gates pour planifier, pour se préparer, pour inviter ces tribus dont on parle et que c'est si difficile de mettre en acte. Et aussi, voilà, avec les travail de, sur le placenta d'autres auteurs et, et l'histoire continue. Donc, pour rester sur ces super outils, on va demander peut-être à Castrel de nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est 
um, postpartum plan? Qu'est-ce que c'est un plan postnatal? So, Elsa, I guess, uh, Kessler, I guess you got the question. We are coming to your book. Uh, what actually is a postpartum plan? So, a postpartum plan is an outline of how the parents, the family will have rest, support, and care after the baby is born. And I break it down farther into the milk retreat, which is a set amount of, set amount of time for having rest, support, and care. And this is the part, oh, sorry, Elsa, you translate, I'm sorry. <laughs> I just want to talk and talk. Ok, je vais faire de mon mieux. <rire> euh, et donc, le, un plan postpartum, qu'est-ce que c'est C'est euh, en fait euh, une, euh, on va dire, c'est vraiment euh, faire son, déposer ce, ses souhaits sur un, un papier et vraiment venir avec une ligne directrice de ce que l'on veut, de ce que l'on se souhaite pour cette période postpartum. Et donc, je commence cette, ce plan postnatal avec cette retraite de lait. C'est euh, vraiment la première partie de, du plan euh, que, je, que, je vous, que je vous propose. <rire> so, there's the milk retreat, which is the part of what we're planning for. And then the other part of the postpartum plan is what I call the postpartum net. Et donc, il y a la première partie qui est donc cette retraite de lait. Et ensuite, je viens vous présenter cette retraite de, euh, de euh, filet de sécurité, de, de, avec ce cercle, en fait, autour de soi. Voilà. Et le postpartum net est sur ce qu'on va faire si des challenges come up. Donc, peut-être que c'est le numéro de numéro de lactation consultant. Et donc, ce filet de sécurité, c'est vraiment... Avoir ah oui, ce panel en fait, professionnel euh, autour de soi, euh, par dire. exemple, une consultante en lactation. So planning for rest, support and care. Et donc planifier pour du soutien, du repos et du soin. Wow Donc euh, c'est très riche, très riche comme... Euh, euh, comme proposition et c'est vraiment nécessaire euh, encore aujourd'hui en France on voit à quel point la, euh, la dépression postnatale est, euh, est compliquée ou bien est, est fréquente et comment le postnatal peut être compliqué dans une situation d'isolement donc euh, c'est vraiment super euh, ces, ces messages ces, ces projets c'est vraiment fondamental. Alors, je vois qu'on est resté avec Kestrel. Je pense que Elsa va nous rejoindre tout à l'heure. I see that Elsa magically disappeared. So, we are me and you. That's really fine. Oh, here she is again. <laughs> Magic. OK, here we are. I, I just thought she went to a birth. Parce qu'il faut savoir qu'Elsa est censée aller en accouchement. Donc, je me suis dit, peut-être, la, la dame est la couche. Donc, Elsa est là, allez voir. Si Désolée. Il y a eu une déconnexion, mais non, je ne suis pas partie à un accouchement. C'est ça, la vie de, des doula, on est là, et puis pouf, on n'est plus là, comme un peu Mary Poppins, voilà. Donc, euh, on en était à expliquer euh, euh, ces, ces concepts. Vraiment, souvent, on entend, oui, j'aimerais bien m'organiser, mais comment faire ça? So, Kessler, usually, uh, when I tell parents, you need to get organized in the postpartum, it's important, people go like, yeah, but how to do this? You know, like, how to ask help, how to teach the society that we need uh, support. I will just translate again. Donc, souvent, quand j'invite les personnes à s'organiser dans la période postnatale, on me dit, mais comment on demande l'aide et comment on peut éduquer la société au fait qu'on mérite de l'aide, that we deserve help, how, how to, to, to create this new paradigm. Mm -hmm. Are you asking so me? Yeah, yeah. So, what would you be your advice? Your advice to how to put in practice, of course, to 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 get the book. Donc, bien sûr, la première chose c'est de pouvoir avoir ce manuel. Donc, uh, how do we uh, create this new paradigm where families are supported? So, 
there's a bunch of different ways that we can approach this, but um, really having the idea that there's so many different ways for people to have rest support and care, I say there's no one right way. Donc en fait, il y a vraiment plein de manières de faire et il n'y a pas une façon euh, juste de faire les choses. If we say there's one way to do it, then only the people who, um, who relate to that idea or who have access to those resources will be able to do it. But if we really open up to, there's so many ways to get rest, support and care. Donc si on, 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 si on retient qu'une seule manière pour le faire, il va y avoir évidemment qu'un certain type de gens qui vont pouvoir y avoir accès. Mais si on, on laisse cette ouverture, alors plein de créativité, plein de manières de faire peuvent arriver pour pouvoir créer son cercle. <rire> And the more that we can put out the message that everyone needs rest, support and care after giving birth, this can help change the paradigm. Et donc, le plus on va porter ce message, le partager, et le plus on va pouvoir changer ce paradigme. I say it's a human right. Mm. J'ai envie de dire que c'est un droit humain. Mm. Yeah. Mais... yeah. Yes. <coughs> yeah. A human right, un droit humain, bien sûr, bien sûr. Et c'est yeah. vraiment la préciosité de, de ton travail, Christelle, de, de montrer que ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide, c'est un droit et c'est un devoir de la société de nous offrir uh, ce support. So I'm saying that it's something incredible about your book is that you say that it's not to be weak to ask help, but it's a human right, as you say, and it's the responsibility of the society to, to provide this support. And um, on va peut-être, uh, donc on vous laisse avec la curiosité de découvrir le livre, on ne va pas tout dévoiler, mais s'il y avait trois perles, trois outils qu'on peut vraiment retenir du livre, euh, quel serait-il So, Kestrel, maybe you already spoke about them, but if you want to underline three um, important points, three special part, uh -huh. three special uh -huh. tools to get from this book, what would they be So, um, I think I did, I was just drawing on those points, but that everybody needs rest, support and care, tout le, monde, tout le monde mérite ça, du, du soutien, du soin et du repos. And that there's no one right way to do it, that it can happen in so many different ways. Et il n'y a pas une manière de faire, ça peut arriver, de, ça peut se faire de mille façons. And that planning during pregnancy can help make this happen. Et Planifier pendant la grossesse, ça peut vraiment euh, porter ses fruits justement pour avoir ce soutien optimal yeah. euh, pendant le post-natal. Mm. Ok, thank you. So, so, do you want to add something else or that's fine? That's good, yes. Ok, good, amazing. Donc, euh, je pense peut-être que vous aussi dans le public, vous avez des questions. Euh, sûrement, vous êtes euh, soit du côté de la maman qui a vécu en post soit du côté de la professionnelle qui accompagne. Donc, euh, n'hésitez pas, c'est le bon moment pour poser vos questions. Euh, on va essayer de garder ça précis et euh, efficace. Il y a des personnes qui demandent c'est quoi les titres du livre. Elsa, would you like to show it again? Donc, le titre du livre, c'est « Construire son lit mm. ». Voilà. C'est un manuel d'organisation postnatale et comme Kestre le souligne, c'est vraiment la préciosité de prévoir à l'avance. Euh, donc, on va peut-être explorer comment, autant que professionnel, autant que doula, sage-femme, vous pouvez accompagner euh, une, 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 un couple ou une maman, selon la situation. On a vu, il n'y a pas une bonne façon, mais autant que professionnel, donc ce livre, c'est même pas un livre, c'est un endroit où vous pouvez écrire. Alors, ça fait bizarre, écrire sur un livre. I'm saying that it's sometimes way to write on a book. People go like, oh no, I'm not going to write on it. Mais, actually, it's that for it. Donc, c'est vraiment un livre pour écrire dedans. C'est pas un livre, c'est un manuel où vous écrivez noir sous blanc qui va me faire la vaisselle quand mon bébé sera là, qui m'amènera les courses, qui me 
fera des massages, qui me, me dira je t'aime, ça c'est tout le monde. Mais voilà, donc c'est aussi repositionner la maman au centre de l'attention et pas juste les bébés parce que quand la maman elle est en centre, on essaie, tout le monde regarde elle et son beau bidou. Et puis quand les bébés est dehors, tout le monde regarde les bébés. Les, 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 les bébés, la maman, et on ne sait plus qui la regarde. So I'm saying that it's actually important in your book, we see that the focus is on mom and not just on baby. So that's, that's a revolution on itself. Um, donc voilà, tant que professionnel, est-ce que vous avez des doutes, des questionnements, des difficultés? Comment vous aimeriez accompagner et vous y arrivez peut-être pas comme vous aimeriez? C'est le bon moment de demander à Kestrel. Kestrel, I'm inviting Uh, the public to ask question how to support how to uh, provide this help uh, so i will read um, there is one question quand nous sommes loin d'une famille qui vient d'acquérir un bébé comment peut-on la soutenir Elsa, je vais te relire si tu veux traduire s'il te plaît quand nous sommes loin d'une famille qui vient d'acquérir un bébé comment peut-on la soutenir when we are far from a family who just uh Uh, had a baby, how can we support them? Mm. So it really depends on the relationship. But if, if you're close emotionally, checking in regularly and being available to listen is helpful. Um, if, if you can, if you know other people in that area, letting them know about the, the, that family's needs And if you don't know people in the... Oh, We will translate. <laughs> Donc, la première chose, c'est de savoir à quel point vous êtes proche de cette famille. Um, si vous êtes suffisamment proche, uh, de, de leur faire signe régulièrement uh, pour uh, offrir cette écoute. Uh, ça, c'est vraiment quelque chose de précieux pour eux. Uh, ensuite, si vous connaissez des gens qui habitent pas loin d'eux, Um, uh, can you repeat the second advice you gave because I, I forgot the end you, you were about if you know people in the area yeah if you know people in the area to encourage them so if you've moved away from somewhere or you have family members that are near the family supporting them in supporting the family oui, si vous avez, euh, par contre, par exemple, si, si vous connaissez des gens dans le coin et que vous pouvez encourager ces gens à aller soutenir cette famille qui vient d'accueillir un enfant. And then the third thing I'd say is, um, and this really depends on economic class, but there's ways of paying for services that would help the family. How la troisième chose que je dirais, c'est que ça dépendra aussi de euh, vos, 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 votre situation financière, euh, mais de pouvoir euh, euh, apporter du soutien euh, en offrant un service, c'est-à-dire peut-être euh, offrir euh, un service, participer à un service de doula, participer à un service de repas ou de ménage, ou quelque chose, contribuer de la manière dont euh, c'est possible pour vous. Mm. Thank you. Yeah. May, may I add something? This is just me saying, send books. Envoyez des livres. And I don't say this because we have books. Je ne dis pas ça parce qu'on a des livres. Mais c'est notre façon de changer le monde, de faire voyager les connaissances, les recettes, les astuces, les bons plans, l'écriture. L'écriture a changé le monde. So the writing change the word story, right? History. So let, let's use the writing. Donc, envoyer des livres, c'est vraiment... Et c'est super important, c'est que tu soulignes, Kestrel, d'éduquer l'entourage, to educate mm -hmm. uh, people around, as you said. We have a question. Uh, donc, Marie-Laure, je lis ta question. Je suis du 51. C'est chouette, il y a des personnes de toute partie de France. There is people from all over France and, and around. Uh, je suis du 51. Comment puis-je accompagner la famille à se construire autour de la nouveauté de leur nouvelle vie Tout un livre, on pourrait répondre, mais on va écouter la réponse de Kestrel. Donc, comment accompagner la famille à se construire autour de la nouveauté de leur nouvelle vie How can I support the family to um, get organized Rebuild, reconstruct themselves with this new uh, arrival in their life. Mm, I don't understand. How can 
how can I support this fa uh, a, a family um, mm -hmm. to um, reconnect, to yes. redefine, to redefine um, around this new um, new uh, family? Yes, this new family, this new setup. Like everybody's been changing role. Um, um, yes. So how can I support them around that that shift? As a, so I, I can answer that in two different ways. As a, as a doula. As a doula. As a doula. I guess. As no? a doula. As a doula or as a, as I think a she's a doula, yes. So, um, as, so I really think that part of the paradigm shift has to come from all the professionals, including doulas, who have contact with pregnant parents, with expectant families. Mm. Talking about postpartum. Yep. Je pense que la, 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 tout le monde dans le monde professionnel de la parentalité, de la maternité, la périnatalité a un impact, a un rôle à jouer dans, dans, cette, dans ce changement de paradigme. Et les doulas, bien sûr, ont leur place là-dedans. Et, euh, et c'est vraiment pendant la maternité que tout se joue. And this can be talking about different ways that people have gotten their needs met. Et ceci peut vraiment um, uh, varier selon que, la, que les personnes ont eu leurs besoins, um, ont eu leurs besoins qui ont été entendus, uh, ont été nourris. Donc c'est vraiment les besoins de chacun, selon les besoins différents de chaque cas, de chaque famille. So one family um, hired a postpartum doula to cook for them. One family had their mother-in-law come. One family had meal delivery service. Alors, voilà. Family. Donc, il y a une famille qui va avoir des, des, euh, des livraisons de repas. Il y a une famille qui va avoir la belle-maman qui va venir euh, à la maison cuisiner pour eux. Et il y a une autre famille qui va avoir une doula qui va venir spécialement pour cuisiner pour eux. And also um, the meal train. I can't, I can't forget to mention et, the meal et aussi, train. Et, et aussi le, le, le train des repas. Voilà, le train des repas. Ce qu'on appelle en anglais, c'est assez développé en, dans les pays anglo-saxons, c'est le train des repas, le meal train. Voilà. C'est les rêves. Le et Vous ça, c'est vraiment une révolution aux États-Unis. Hein. Euh, voilà. Et pas que pour la naissance, d'ailleurs. Pour toute chose, toute, toute situation là, dans la vie... Euh, Huh? I'm, I'm talking just uh, briefly about the meal train, that it's a revolution in America that people are getting it for every type of s difficult situation. Right. Mm -hmm. Mm -hmm. Et vous allez avoir envie de faire un bébé rien que pour profiter du meal train. You, you want to make a baby only to, to have this. <laughs> <laughs> the dream, the rêve, sorry. So the other thing that a doula and other professionals can do is share about all the maternal health resources in your community. Alors une autre chose qu'une doula peut faire c'est vraiment partager, diffuser euh, ce message de, de la préparation du postnatal. Et aussi, et aussi de mettre de l'avant, mettre de l'avant les ressources présentes sur le territoire. Et exactement, et les ressources. Uh -huh. Does that help? Est-ce que ça sert à parler de ce topic? <laughs> What is a meal train actually? Qu'est-ce que c'est okay. uh, ce célèbre meal train, train de repas? Parce que d'un coup, quand on a parlé de ça, il y a eu plein de cœurs, plein de yes, yes. So as soon as you spoke about this, everybody got like yay in the, in the feedback <laughs> yeah. point. So what is the meal train? Qu'est-ce que c'est les train de repas qui Elsa nous souligne euh, aux États-Unis et pas utilisé que pendant le postnatal, mais dans toute situation, changement de vie, deuil. Dans un deuil, c'est le rêve d'avoir quelqu'un qui prend soin de nous. So it's not only for postpartum, meal train is for any uh, particular moment in our life. Um, here in the States, it's mostly, most commonly used postpartum, but also for a death of a family member or, um, or illness or accidents. 
Alors ici aux états unis c'est principalement utilisé pour le postpartum, mais c'est aussi utilisé en cas de, effectivement de deuil et aussi d'accident. Euh, Lorsqu'on a besoin de, voilà, de, on, est, on est coincé à la maison, qu'on a besoin de se reposer. Euh, ou même par exemple en cas de problème de santé. Voilà, quelqu'un qui traverse un cancer, euh, euh, voilà, il va apprécier des bons repas. So it's an online schedule for family and friends to sign up to bring a meal. Et donc c'est un c'est un site internet qui a été créé aux États-Unis et donc on peut faire un, un on peut faire toute une, une prévision de un calendrier hein, avec euh, tous les jours les gens peuvent noter tout, leur, leur disponibilité euh, pour la semaine. And it works best if somebody else organizes it. For you. So you don't organize your own meal. Some people do, but I'm saying it works better, much better if someone else organizes. Ah, that's a very important point. Ce que dit Kestrel, c'est que ça marche beaucoup plus, beaucoup mieux, si ce n'est pas vous qui l'organisez pour vous-même, mais si c'est quelqu'un qui est là euh, en tant que... Euh, voilà, qui va le faire pour vous, qui va l'organiser, qui va être l'organisateur, le coordinateur de votre, de votre train des repas. Thank you for saying this because it's such a dream I have that uh, not mothers read the book but everybody else and I will translate this. Donc merci, merci de dire ça parce que mon rêve c'est que ces livres construire son nid, ce n'est pas la maman qui le lit, bien qu'évidemment ça lui intéresse, mais que c'est tout le monde autour d'elle qui le lit et qui se dit Comment on prend soin d'elle Donc ça, c'est juste mon rêve personnel. Mais j'aimerais que la maman, elle se repose, elle passe son temps à glander. C'est un mot que je viens d'apprendre en français. OK I, I dream moms just get rest and watch butterflies. And tout le monde autour d'elle se dit, OK, qui va lui faire manger Qui va prendre soin de mon bébé Qui va l'amasser Donc ça, c'est juste mon rêve. Je mettrai dans mon livre. Mais Castro, c'est super euh, l'idée. Euh. Je, je vais passer aux questions. Do you want to add something or may I, may yes. I read more questions? Every time a family plans for the postpartum, asks for help, and has a supported postpartum time, they learn and their community learns about the needs of the postpartum time. À chaque That's fois qu'il y a une famille qui uh, s'organise pour son postpartum, ça fait... Euh, ça nourrit à la fois la famille au niveau euh, voilà, d'avoir tout ce soutien, mais ça nourrit aussi, euh, ça nourrit aussi la communauté et ça apporte énormément. C'est quelque chose qui est extrêmement porteur et très, très euh, salvateur. Euh, donc, euh, vraiment, euh, je vous encourage à diffuser ça dans votre communauté parce que ça va vraiment venir renforcer vos liens avec votre communauté. Et Kestrel souligne vraiment le fait que tout le monde apprend. You really underline the fact that everybody learn from this experience. Et le fait que euh, s'il si y a eu du soutien dans les postes natales, il va avoir du soutien dans les moments malheureux, dans deuil, il va avoir du soutien dans les moments heureux. C'est une façon communauté pour tisser les liens du village. It's, it's really a way to connect people and create, recreate the village and the tribe. And I, I will pass to some questions. Donc, mm -hmm. je vais lire vos questions. C'est le bon moment de les poser parce qu'on va bientôt euh, aller se reposer nous aussi. Donc, je vois May Brown qui demande « Que recommanderez-vous pour la nouvelle maman Bouger un peu, rester allongé le plus après la naissance ?» So, uh, what would you recommend for a new mother to move a bit or to keep resting after, right after birth? And to lay down. And lay down. Mm. Mm. Um, so, after cesarean birth, it's recommended that people actually move around a little bit more. But after vaginal birth, mostly in bed, on the bed, near the bed, for a mm -hmm. long time. Donc, pour une maman qui a accouché par césarienne, c'est vraiment recommandé de bouger euh, suite à cette intervention chirurgicale. Et pour une maman qui a accouché vaginalement, c'est plutôt recommandé de vraiment se reposer, d'être sur le lit, d'être allongé. Euh, donc, de passer plusieurs semaines sur le lit, à côté du lit, près du lit, euh, principalement. C'est aussi balancing ce qui se sent bien. So in the traditional ways, 
the new mother is kept inside to stay away from cold winds. And this is very universal to keep mothers inside. However, if I'm giving birth today and I need not, I don't mean in this modern time I'm giving birth, it, if it feels stifling and bad for my mind to be inside my home, it's not nourishing. Sorry, that was long. Donc, um même si c'est ça qui est recommandé à, um, de garder la maman à l'intérieur, ça c'est quelque chose d'assez um, universel dans les traditions, de garder la maman au chaud, de lui éviter d'être dans les courants d'air, etc. Um, une maman peut, peut ressentir, c'est important aussi qu'elle s'écoute. Si elle, elle ressent qu'elle a envie d'être dehors, de sortir de chez elle, il euh, ne faut pas qu'elle enfin, qu fasse la lutte avec le fait qu'elle a envie, qu'elle sent qu'elle en a envie. Donc, c'est très important que la maman puisse entendre ce qu'elle a envie et, et qu'elle s'autorise à faire ce qu'elle a envie. Et voilà, pas qu'elle se force à rester à l'intérieur si elle n'a pas envie. Thank you. Et ça, il nous rappelle, mm. il nous ramène vraiment au point clé que c'est l'écoute de l'instant. So, this really brings us back to the point which is listen to your instinct, right? The... Yes, and we are, um, I, for most people who are disconnected from their traditional ways, we're also disconnected from the instinct to rest. Et donc pour euh, la majorité des gens qui sont déjà déconnectés de leur tradition, de leurs racines, euh, ça va aussi venir toucher là, d'être déconnecté de ses, son instinct. Mais aussi du besoin de repos. Ça, je vais me les noter pour moi. Besoin de repos. This is an advice I will write down for me, Castro. <laughs> so, elle souligne que, voilà, il y a aussi le fait qu'on a oublié de nous écouter dans nos limites et on n'a plus l'attention au besoin de repos parce qu'on est dans une société qui nous demande de la performance tout le temps. Donc, ça, merci vraiment pour, uh, pour ces rappels. Je vais passer à la prochaine question. I get to the next question. Jessica, elle demande, « Bonsoir, quels seraient vos conseils pour ne pas laisser de côté l'aîné, trois ans, à l'arrivée du nouveau-né » Super question, merci. Donc, euh, « J'accouche dans les tout prochains jours. Mon aîné est très demandeur de ma présence, notamment pour les couches du soir. » Et j'ai très peur quand je ne pourrais pas me diviser en deux, le magique moment. Donc, des conseils pour euh, ne pas laisser de côté l'aîné, par exemple, trois ans, en sachant qu'il est demandeur et qu'une maman ne peut pas se diviser en deux. What would be your advice? I'm about to give birth to my second child and uh, my, uh, my other child is three years old. How could I uh, manage to not leave... Uh, my my three years old on on the side from from what i'm about to so um there's a couple things and one of them is bringing in if there's family members that can help and be in the home and be with the the older child and then if there's other families that the the child plays with having them involved alors, il, y a, il y a déjà une chose qui pourrait être faite, c'est si vous avez la possibilité d'avoir de la famille euh, à vos côtés pour être présente pour lui, ce serait euh, une première chose. La deuxième chose, peut-être de voir avec euh, les amis, les parents de, 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 des amis de votre, de votre enfant, euh, de votre aîné, s'il si y a possibilité que vous ayez des moments où votre, votre aîné puisse aller jouer aussi avec ses amis et qu'il voilà, qu qu se sente entouré par à la fois votre famille et à la fois les, ses copains. Et puis, last, um, if there's a, if there are certain rituals or rhythms of the day that can continue for the older child, maybe it's a bedtime story, Maybe it's that um, special breakfast ritual, something that remains day to day the same. Et donc, euh, la troisième chose, ce serait de vraiment essayer de garder un rituel. Les rituels que vous avez actuellement, de vraiment essayer de les en garder certains. Par exemple, ça peut être l'histoire avant de dormir ou ça peut être le petit déjeuner. Euh, vraiment quelque chose qui permette 
qui lui permettent de continuer dans son, dans son contenu habituel et qui va venir le rassurer dans cette transition. And anything that's hard or stressful for the older child, try not to have. Like, if too much sugar makes them have a hard time, don't let the grandparents give them too much sugar. As an example, just... Mm. Et un autre exemple, c'est vraiment essayer de, de rester attentif à, à, à la quantité de sucre uh, dans cette période-là, mais en général, on est d'accord Et de faire attention à, à ce que bah, la famille uh, ne lui en donne pas trop, uh, etc. Que... Voilà, rappeler que c'est important, que ça aussi émotionnellement, ça va, peut avoir un impact aussi sur ce qu'il est en train de vivre. Mm. Mm. Donc, Kestrel souligne vraiment l'importance de vous connaissez votre enfant. Donc, si vous savez que telle, telle chose, elle a fait l'exemple du sucre, mais ça peut être autre chose, si vous savez que ça va le stresser ou lui demander un effort émotionnel, ben essayez d'éviter. Donc, ça s'applique à tout ce que vous savez de votre enfant, de l'aider aussi à, à coopérer avec vous. Merci, merci. Else, um, Kester, would you like to add something? Oh, that's good. That's good. And uh, so this is my question. Je vais moi proposer quelque chose. Je suis curieuse de savoir. And uh, do you think that, uh, I'll say in French first, um, dans l'expérience, le fait d'inclure l'enfant, uh, le plus grand, d'inclure le plus grand dans les soins des plus petits, c'est une chose. Et euh, la deuxième, c'est une chose qui peut vraiment aider. Et la deuxième, c'est aussi d'expliquer de, euh, au plus grand que euh, d'autres l'ont fait pour lui. Donc, moi, c'est quelque chose que je le fais même avec ma fille. Je lui montre, regarde, là, tu passes en deuxième parce que quand toi, tu étais petite, c'est toi qui avais la priorité. Donc, euh, pour voir, euh, Kestrel, si, si tu es d'accord. Elsa, would you like me to translate? Go ahead. Yeah. So, so I'm, I was suggesting, and I would like you to validate or, or say your opinion. Uh, maybe one way it's important to uh, get the eldest child involved mm -hmm. in the caretaking of the, the little one. Is it like to... You went silent. I can't hear you. Yeah. We can't, we can't hear you. On ne t'entend plus. Um, I just heard the beginning part of that, and I'll. So, yes, for an older child, absolutely being included, for the older children, the siblings, being included in the care of the baby can really help them feel like they're part of the family and welcoming the baby. And um, that can look like help having them pick out the baby's clothes or. Um, helping massage the baby, those kind of things. Oui. Also, oh yeah, go ahead. Oui, c'est c'est vraiment euh, une notion très intéressante et très qui peut être vraiment super pour le pour l'aîné que de se sentir qu'il peut avoir aussi une implication dans dans les soins euh, dans les soins à apporter à, au bébé et donc ça peut être peut-être participer à choisir le laisser choisir les vêtements ou euh, le faire participer à venir masser le bébé, euh, des petites choses comme ça qui peuvent vraiment lui permettre de sentir que lui aussi, il, il, lui aussi, il est là et il participe à, à ça. Also, having, um, having certain toys, like a little special basket or special book that comes out when you're feeding the baby. Because this is a time when all of a sudden the baby gets so much love and care and so if there's something that's special for the older the three-year-old that can help et aussi peut-être prévoir un panier avec des choses spéciales pour son aîné quand on est installé dans sa, sa dans son espace de en train d'allaiter son bébé d'avoir ce, ce cette, cette, prévoir ce panier là avec ces petites choses spécial pour son aîné, c'est vraiment aussi une manière de, de lui montrer, de lui rappeler qu'il a toute sa place et qu'il est, qu est aussi important. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, le bébé il prend vraiment beaucoup de place et, et donc avoir ces petites attentions-là, ça peut vraiment ramener, ramener la, la balance. Voilà. Oh. Non, on t'entend toujours pas. <rire> <rire> Les joies de l'internet. <laughs> um, 
would it, maybe it would be helpful for me to talk a little bit before we close about how birth professionals can work with the workbook. Would that be good? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. So some birth professionals um, just recommend the workbook. They just tell their clients about it. Dans le secteur professionnel, euh, on va vous parler de comment vous pouvez utiliser, euh, le, le, comment vous pouvez transmettre, vous en tant que professionnel, le, le, le cahier, les différentes manières dont, dont ça se passe pour, pour Kestrel. Alors, elle a certains professionnels qui recommandent d'acheter euh, le, le cahier, donc qui, qui, euh, qui parlent du cahier, de, de l'existence du cahier pour, pour leurs clients. And some birth professionals um, include it in their care. So, Et ça, un professionnel l'inclut well dans leur dans leurs soins. And maybe they don't, um, maybe they refer to things in the workbook, but they just let the parents plan on their own. Et donc peut-être qu'ils vont euh, faire des références euh, en, en lien avec le cahier, mais après ils laissent les parents euh, s'organiser, euh, préparer leur leur postnatal. Other birth professionals use it in their prenatal appointments. Il y a d'autres professionnels qui l'utilisent dans lors de leur um, rendez-vous prénatal. So they might use one of the exercises, the writing exercises, sit and down and guide their the, their um, clients through the process. Donc, par exemple, euh, ils vont peut-être utiliser l'exercice d'écriture euh, et guider leurs clients à vraiment venir déposer tout ce qu'ils auraient envie, tout ce qu'ils ont besoin de déposer dans leurs besoins et dans les choses qu'ils ne veulent pas. Mm. Or schedule specific topics. This might be more for midwives, but schedule specific topics that are in the workbook for specific um, prenatal appointments. Ou alors, ils vont, euh, ce sera plutôt pour des sages-femmes, elles vont proposer des rendez-vous avec des, des, avec des sujets bien spécifiques du cahier. One doula recently told me that she gets the workbook, she marks it up a bunch, adds things to it, circles things, and then gives it to her clients to fill out, which I never even thought someone would do that. Et il y a une doula qui m'a dit récemment qu'elle euh, qu elle, euh, elle le feuilletait et qu'elle euh, surlignait des passages, des choses, et ensuite elle le donne à ses clients. Et ça, c'est so, une chose que j'avais jamais pensé. So there's so many ways for birth professionals to use the workbook to help their families do more postpartum planning. Donc il y a vraiment beaucoup de manières de faire en tant que professionnel pour euh, venir soutenir euh, ces, nos, nos clients, euh, nos, les familles qu'on rencontre euh, en tant que professionnels. And I just want to say a huge thank you to both of you, to Marie and Elsa, for bringing us together here and sharing about postpartum planning with the French-speaking community. Et je voudrais vraiment vous remercier toutes et, et aussi d'abord Maria et Elsa de nous réunir ici pour, pour parler de, de ce magnifique cahier de planification. Enfin, ça, c'est moi qui le rajoute. Et voilà, merci. Merci, fantastique. Much, much love. Ah, vous <rire> Great. Can I, je peux ajouter une dernière question de quelqu'un qui le pose Can I get the last question yeah. um, Ok, donc euh, il y a une personne qui demande, attendez que je les retrouve, oui, ah la question magique, euh, si le post-natal est compliqué, un papa peu intéressé ou impuissant, bébé pleure beaucoup, que conseillerez-vous Donc ça c'est une question, merci de la poser parce que c'est pas toujours facile la place du papa et c'est peu accompagné dans la société. Very interesting question. Donc, si le post-natal est compliqué, un papa peu intéressé, impuissant, le bébé pleure beaucoup, que conseillerez-vous Merci pour la question. And I can translate so, if you want. Uh, if, a, if the postpartum is complicated, a, um, a partner who's quite not interested and feeling helpless and baby cries a lot, what do you, what would you recommend? So, um, 
just other help, whether that's other family members that come in and help, or if there's financial ability to hire postpartum doula. I think that the issue of having partners that are unsupportive is way more common than we talk about. Je pense que, um, malheureusement, le sujet des partenaires qui ont la difficulté de prendre leur place, il est beaucoup plus courant que ce qu'on s'imagine et que c'est très important de ne pas attendre et d'aller chercher du soutien ailleurs, notamment avec sa famille, ses proches, euh, les amis. Et si on a la possibilité de trouver des solutions pour euh, avoir euh, se payer du soutien, se payer, euh, avoir des doulas, euh, des personnes autour de soi pour euh, prendre soin de soi. Mm. One of, the, one of the concepts I talk about in the workbook is the mama sitter. It's somebody who will just come and spend the day with her and the baby. Maybe they sit and they drink tea. It's not necessarily somebody who's cleaning the house or fixing everything. It's just someone to be with her. And it can be a friend with older children if she has older children. Il y a un concept sur lequel je parle dans le cahier qui s'agit de, de la euh, mama sitter. Alors, une personne qui vient et qui vient simplement pour être présente, présente aux côtés de la maman. Et ça ne veut pas dire que ça va être quelqu'un qui va faire le ménage, nettoyer, etc., mais qui va être à ses côtés pour la soutenir moralement et peut-être avoir euh, euh, un peu de présence pour euh, euh, les aînés de la famille, de la fratrie. Voilà, donc mm. euh, ça c'est aussi une idée. Thank you. Mm. I want to add something. There is definitely for me one thing that is really important is please do not forget about the more you're going to take care of yourself, the better the situation is going to get. It's going to get better because you are empowering yourself, you are allowing yourself to have the support. J'ai mm -hmm. envie de rajouter que c'est vraiment central de prendre conscience, nous, en tant que femmes, que si on s'autorise à avoir le soutien, si on s'autorise à prendre soin à ce moment-là, du postpartum, it's a, it's a lifelong journey. If we take mm -hmm. care of ourselves at this time, then mm -hmm. pour les 40 prochaines années, si vous prenez soin de, de vous à ce moment-là, vous pouvez être garanti que votre santé, ça va être une bonne santé. Si vous ne prenez pas soin de vous à ce moment-là, vous risquez gros. Donc, c'est important d'en avoir conscience. C'est crucial pour votre, pour votre avenir, pour votre futur, de prendre soin de vous à ce moment-là. Mm -hmm. This message that we all deserve to be cared for, it's, we need, new moms need to hear this over and over again, especially if there's an unsupportive partner or unsupportive um, family member that's close, that we need to, he we need to keep saying this. Yes, because we feel like we are, we are not deserving and mm -hmm. things like that and that we can get over it, but it's not true. We need to get mm -hmm. through that shit and accept to be, the vulnerability is power. And mm -hmm. we can ask for support and say, yes, I need help, please. Yes. I'm going to find solution. Donc oui, c'est accepter sa vulnérabilité, accepter cette situation qui est difficile, mais s'autoriser à trouver des solutions, s'autoriser à demander de l'aide. Et ça, euh, c'est un pouvoir incroyable que de, que de commencer cette journée-là. Mmh, merci, waouh, quelle belle fin pour cette euh, vidéoconférence qui arrive, euh, donc on va aller vers euh, les au revoir, such a great way to say, uh, to go towards the end of this meeting, which was really rich, donc euh, je vois encore des questions, je vais passer, j'aime bien cette question, quels sont les conseils pour préparer un post-nartum, et bien figurez bien qu'ils sont pleins, et que Kestrel nous a fait l'honneur de les réunir dans ces manuels, donc euh, le plus simple, le plus économique pour tout le monde, c'est juste de récupérer euh, les livres, vous les trouvez sur le site de l'association Humanly, H-U-M-A-N-L-Y, on va vous remettre les liens, et euh, c'est vraiment euh, un outil euh, pratique, accessible à tout le monde. Et euh, voilà, pour le prix d'un manuel, vous avez euh, 
toute l'expérience de Kestrel. So there were a last question say, what are your advice to, to prepare postpartum? And I'm like, well, guess what? Yes, we created a, a workbook about it and I will say where they can find it. Donc, euh, on va vers la fin. C'est vraiment, personnellement, j'étais à remercier Kestrel. Thank you, Kestrel, for this time. Remercier Elsa, toute ton disponibilité bénévole et c'est juste euh, touchant. And so, thank you, Elsa, et, uh, again and again for everything you gave to this project. Et merci à chaque contributeur, chaque contributrice qui permet à ces livres de grandir. On vient juste de les sortir euh, il y a un mois, je crois. Et euh, on en a déjà distribué plein. Euh, vous pouvez en prendre un, mais vous pouvez en prendre euh, 10, 20, 30. Il coûtera de moins en moins cher. Le plus, c'est le lot que vous prenez. Si vous êtes professionnel, si vous êtes un commun mortel, juste amenez-les au vôtre professionnel parce que c'est vraiment la révolution des professionnels. I'm saying how it's important for people to bring the workbook to the professional because they are... Uh, on, on the first line to say, okay, how do we make the revolution? So, mm -hmm. vraiment, si, si, lisez-le pour vous, remplissez-le pour vous, parlez-en à vos voisines, à vos copines, à vos, au papa. C'est vraiment une façon pour aider le papa à trouver son rôle. It's also a way for the father to find his place, to say, okay, what do I do here? Qu'est-ce que je fais là? Je suis le papa, je cherche mon rôle. C'est très peu accompagné. Euh, donc c'est vraiment, euh, on a besoin d'accompagner les papas aussi dans ces nouveaux paradigmes où le papa veut s'inclure. So it's really important to help the fathers to find their place as well and the work, workbook help this as well. Donc merci, le message, thanks a lot for all this amazing information. Ah merci Noemi, merci Julie, merci Chantal, Marie-Laure, Jessica et toutes. On a eu plein de cœur, we had a lot of love and And I think your intervention was really appreciated, Castro. Mm. Is there anything else you would like to add to to finish this nice meeting tonight? Mm. Just that this work is leading us towards valuing life. This work is really about valuing life. So it's big, profound. Ce travail qu'on est en train de faire, c'est un travail profond. C'est en train de nous amener vers la vie. Comment tu traduirais ça Parce que je n'ai pas... Oui, tu étais trop émue. Je t'ai vu avec la larme à l'œil. Je suis too, too touched to, to translate. C'est vraiment... Qu'est-ce que je dis Aujourd'hui, avec ce travail, on célèbre la vie. On honore la vie dans sa préciosité. Donc, euh, rejoignez-nous dans la révolution. Merci à tout le monde. Thank you so much. Profitez bien. On se retrouve bientôt. Merci de soutenir mm. tout le projet. Euh, soyons la différence qu'on a envie de voir dans le monde. Let's be the change we want to see in the world. Thank yeah. you. Thank you. Good night. Ciao. Bonne soirée.